సో ఇప్పుడు జిఎల్ మాస్టర్స్ క్రియేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎఫ్ఎస్ జీరో జీరో సో ఇప్పుడు ఎందుకు క్రియేట్ చూపెడుతున్నానంటే బ్యాక్ వస్తున్నారండి చెప్పండి అకౌంటింగ్ చూడండి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ జనరల్ లెక్చర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ జిఎల్ అకౌంట్స్ అండ్ ఒక్కసారి అండి మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు జిఎల్ మాస్టర్స్ జిఎల్ మాస్టర్స్ ఏ స్క్రీన్ లో చేయాలి ఈజీ యాక్సెస్ ఎందువల్ల ఈజీ యాక్సెస్ లో చేయాలండి రాకేష్ గారు పవన్ గారు ఎండ్ యూజర్ స్క్రీన్ లోనే చేయాలి జిఎల్ మాస్టర్స్ అంటే ఎండ్ యూజర్ చేసుకుంటాడు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ లో నేను చేసిన కన్ఫిగరేషన్ కరెక్ట్ కాదో చూడాలంటే ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి మేము ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ ఇండివిజువల్ ప్రాసెసింగ్ ఎఫ్ఎస్ జీరో జీరో సపోజ్ ఎక్స్ట్రాస్ సెట్టింగ్స్ ఎక్స్ట్రా సెట్టింగ్స్ చాలా మందికి ఉండకపోవచ్చు మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది మీకు డిస్ప్లే టెక్నికల్ నేమ్ సెలెక్ట్ లేకపోతే కనుక ట్రాన్సాక్షన్ కోర్స్ రావండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అకౌంటింగ్ అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ జనరల్ లెక్చర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఇండివిజువల్ ప్రాసెసింగ్ సెంట్రల్ చూడండి టీ కోర్స్ లేవు టీ కోర్స్ రావాలంటే చూడండి ఒకసారి ఎక్స్ట్రాస్ సెట్టింగ్స్ డిస్ప్లే టెక్నికల్ నేమ్స్ అనే ఐకాన్ బటన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఎఫ్ఎస్ జీరో జీరో మళ్ళీ వెళ్తున్నాను అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ జనరల్ లెక్చర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఇండివిజువల్ ప్రాసెసింగ్ ఎఫ్ఎస్ జీరో జీరో వచ్చింది చూసారా సెలెక్ట్ చేస్తాను చూడండి స్క్రీన్ వచ్చింది మన కంపెనీ కూడా ఏంటండి జిఎం వన్ నేను థౌజండ్ ఇస్తున్నాను సార్ థౌజండ్ ఏంటండి చెప్పండి సార్ అకౌంట్ గ్రూప్ సార్ అకౌంట్ గ్రూప్ ఏంటండి అది ఎసెట్స్ సో ఇప్పుడు జిఎల్ అకౌంట్స్ ఎలా చేయాలని ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ అని పైన ఉంది చూడండి జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చూడండి పైన జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ ఇప్పుడు థౌజండ్ దేంట్లోకి వస్తుందండి బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ గ్రూప్ దేంట్లోకి వస్తుందండి ఎస్ఎక్స్ ఒకటి చెప్పండి క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అయితే ఒకటి బ్యాంక్ చెప్పండి ఇన్వెంటరీ 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 అకౌంట్ ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ కంట్రోల్ డేటా సెలెక్ట్ చేయండి కరెన్సీ ఎలా వచ్చిందండి ఇది సార్ మన కంపెనీ కూడా కరెన్సీ ఏంటండి ఐఎన్ఆర్ మీరు యూఎస్డి అనుకోండి యూఎస్ డాలర్ తీసుకుని యూఎస్డి వచ్చేస్తుంది ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ప్రతి జిఎల్ అకౌంట్ పోస్ట్ చేయవలసి వస్తుంది అండి దాన్నే పోస్టింగ్ డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ కన్ఫిగరేషన్ చేశాను కదండి కాపీ చేశాను కదండి ఇక్కడికి వస్తుంది చూడండి క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ఫార్టీ త్రీ ఎంట్రీస్ వస్తాయి చూడండి ఇక్కడ ఫార్టీ త్రీ ప్రతి జిఎల్ అకౌంట్ నైంటీ పర్సెంట్ జిఎల్ అకౌంట్స్ అనేది జనరల్ అండి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలి ఈసీసీలో అన్ని జి సిరీస్ ఉంటాయి ఎస్ పూర్ణాలో ట్వంటీ 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 వన్ రెండు కూడా ఇక్కడ వై సిరీస్ ఉంటాయని గుర్తుంచుకోండి మీరు ఎస్ పూర్ణ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి ట్వంటీ ట్వంటీ కానీ ట్వంటీ వన్ కానీ వై ఉంటుందండి ఇక్కడ వై సిరీస్ ఉంటుంది మళ్ళీ ట్వంటీ టూ లో జీ చేస్తాడు అండి ఈసీసీ లో ఎలా జీ ఉంటుంది అక్కడ జీ సిరీస్ జనరల్ ఇచ్చి సేవ్ చేసుకోవాలి ఏమండి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ క్రియేట్ కాలేదండి సార్ పవన్ గారు రాకేష్ గారు రవితేజ గారు ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ క్రియేట్ కాలేదండి కాన్ఫిగరేషన్ సార్ అసలు ఏంటి అసలు ఇది యాక్చువల్ గా మాస్టర్ డేటా కాబట్టి అంటే మాస్టర్ డేటా ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ క్రియేట్ కాదండి ఐ మాస్కింగ్ టు యూ జనరల్ గా అడుగుతున్నాను కాస్ట్ సార్ యు దానికి ఆన్సర్ ఇంకోటి కూడా ఉంటదండి ఇంకో రకంగా చెప్పాలి వి హావ్ గివ్ దిస్ అ ఇది ఎండ్ యూజర్ కదా సార్ ఎండ్ యూజర్ వర్క్ సార్ ఎండ్ యూజర్ స్క్రీన్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ క్రియేట్ కాదు అది వాలిడ్ ఆన్సర్ అండి ఇది ఎండ్ యూజర్ స్క్రీన్ అండి ఎండ్ యూజర్ కి ట్రై చేస్తాడండి ఎస్పిఆర్ ఓ ఎంటర్ చేస్తాడు ఏం వస్తుందండి యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్ అని వస్తుందండి ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు అది బేసిస్ కన్సల్టెంట్ కన్సల్టెంట్ గా మీకు ఎస్పిఆర్ ఓ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఎండ్ యూజర్ స్క్రీన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది బట్ ఎండ్ యూజర్ కి ఓన్లీ ఈజీ యాక్సెస్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అండి ఎస్పిఆర్ ఓ యాక్సెస్ ఉండదు ట్రై చేస్తాడు ఎస్పిఆర్ ఓ ఎంటర్ చేస్తాడు యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్ అని వస్తుంది బేసిస్ కన్సల్టెంట్ 
మీ అందరికి యూజర్ ఐడి చేస్తున్నప్పుడు ఎండ్ యూజర్ కూడా చేస్తారు కదా ఏపీఏఆర్ జిఎల్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి ఎంఎంఎల్ కి అందరికి ఎస్పీఆర్ఓ ని బ్లాక్ చేసేస్తాడండి లాక్ చేసేస్తాడు ఓపెన్ అవుదండి ఎప్పటికీ యూజర్ ఎస్పీఆర్ఓ ఎంటర్ అవ్వలేడు మీరు యూజర్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఎస్పీఆర్ఓ అసలు ఏంటో తెలదండి మీకు అదే ఎండ్ యూజర్ స్క్రీన్ ఎండ్ యూజర్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ క్రియేట్ కాదండి చూడండి ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ జిఎంసిహెచ్ చార్టాఫ్ అకౌంట్ చూడండి మనం ఇప్పుడు చేసిన జిఎల్ అకౌంట్ ఏంటి సార్ ఇది మాన్యువల్లీ చేసాం మరి మరి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఈ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసిన ఇక్కడ ఎన్ని జిఎల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయండి మన కంపెనీలో ఒక పదివేలు ఉన్నాయండి పదివేలు ఎక్కువ ఉంటాయండి ఎందువల్ల ఎలా వస్తాయండి ఇవన్నీ కూడా ఏమండి ఎందువల్ల వస్తాయి మాస్టర్ కార్డ్ అప్లోడ్ చేస్తారు కదా అప్లోడ్ చేస్తే మొత్తం జిఎల్ అకౌంట్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయండి అప్పుడు మీరు మాన్యువల్లీ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో లేదు అంతే అదే ఆన్సర్ అండి అందుకని ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు సో నేను ఒక జిఎల్ అకౌంట్ చేశాను మరి టూ థౌజండ్ చేస్తున్నాను నేను టూ థౌజండ్ అంటే ఏంటండి జిఎల్ అకౌంట్ ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేయాలంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎసెట్స్ అయినా లైబిలిటీస్ అయినా బ్యాలెన్స్ షీటే కదా మరి ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేస్తా ఉండి మేడం లైబిలిటీస్ ఒక లైబిలిటీ చెప్పండి ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కి ఉంటది ఇది బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఈఎంఐ ఓటు కంట్రోల్ డేటా ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ షార్ట్ కి మిగతా వేరే చాలా ఉన్నాయంటే ఎల్లీ కొలిది నేను చెప్తానండి ఎల్లి కొలిది అడ్వాన్స్డ్ గా జిఎల్ మాస్టర్స్ లో కొన్ని బటన్స్ అని యాక్టివేట్ చేస్తా ఉంటాం ప్రస్తుతానికి క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ చూడండి ఫీల్డ్ స్టేటస్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ జిఎల్ అకౌంట్స్ అన్ని ఫీల్డ్ స్టేటస్ విల్ కంట్రోల్ జనరల్ సరే చేసేవాడు డేటా వాస్ సేవ్డ్ ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం చెప్పండి సార్ త్రీ థౌజండ్ ఏంటండి ఎక్స్పెన్స్ జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ ఒక ఎక్స్పెన్స్ చెప్పండి సార్ ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ శాలరీస్ ఫస్ట్ అదే చెప్పారు సార్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్ ఆర్ రెవెన్యూ శాలరీస్ కంట్రోల్ డేటా బ్యాలెన్స్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ షార్ట్ కి జీరో 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 వన్ వస్తుంది క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ జనరల్ చూడండి ఒకసారి జిఎల్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాను చూడండి అన్ని వచ్చినాయి ఇక్కడ థౌజండ్ ఇన్వెంటరీ వచ్చింది బ్యాంక్ ఈఎంఐ వచ్చింది ఇలా మీరు మాన్యువల్లీ చేయకూడదు దాన్ని రియల్ టైమ్ లో అన్ని ఉంటాయి కదా సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిపోయి ఎప్పుడైనా ఒక జిఎల్ అకౌంట్ అవసరం ఉంటుంది యూజర్ కి అప్పుడు చేసుకుంటారు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో అన్ని బీడీస్ అప్లోడ్ చేసి వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఫోర్ థౌజండ్ లాస్ట్ జిఎల్ అకౌంట్ ఏంటండి ఫోర్ థౌజండ్ జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఏంటి సార్ దేంట్లోకి వెళ్తుంది నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్ దేంట్లోకి వెళ్తుంది ఇన్కమ్ లోకి వెళ్తుంది ఇన్కమ్ చెప్పండి బ్యాంక్ లో ఫిక్స్ డిపాజిట్ ఉందండి కంట్రోల్ డేటా ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ షార్ట్ కి జీరో 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 వన్ క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ జనరల్ సేవ్ చూడండి నాలుగు జిఎల్ అకౌంట్స్ చేశాను ఎప్పుడైతే మనకు జిఎల్ అకౌంట్స్ ఏం కావాలో ఇక్కడికి వచ్చి చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎసెట్ లో జిఎల్ అకౌంట్ కావాలి వన్ థౌజండ్ వన్ లైబిలిటీ లో కావాలి టూ థౌజండ్ వన్ అలా ఎంత వరకు చేసుకోవచ్చండి వన్ థౌజండ్ టు వన్ థౌజండ్ నైన్ నైన్ మీరు ఇంటర్వాల్ అంతించుకుంటే అంత చేసుకుంటారు అర్థమైందండి 